നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും റാഡ്സ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള നവോത്ഥാന ചരിത്രമെടുത്താലും മലയാള സാഹിത്യ രംഗമെടുത്താലും രണ്ടിലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ശ്രീ കുമാർ നാശാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവരണങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് നാരായണൻ കാളി ദമ്പതിമാരുടെ മകനായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കായ്ക്കര ഗ്രാമത്തിലാണ് കുമാരനാശാൻ ജനിച്ചത് ഭാനുമതിയായിരുന്നു ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാല്യകാല നാമം കുമാരനാശാൻ എന്നുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ കുമാരു കുമാരു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ബാല്യകാല നാമം ഇദ്ദേഹം കുമാരനാശാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സ്നേഹഗായകൻ ആശയഗംഭീരൻ മഹാകാവ്യം എഴുതാതെ മഹാകവി പദവി ലഭിച്ച കവി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്നേഹഗായകൻ ആശയഗംഭീരൻ മഹാകാവ്യം എഴുതാതെ മഹാകവി പദവി ലഭിച്ച മലയാള കവി കുമാരനാശാന് മഹാകവി പദവി നൽകിയത് മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മഹാകവി പദവി നൽകിയത് അതേ വർഷം തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ തന്നെ വെയിൽസ് രാജകുമാരൻ പട്ടും വളയും സമ്മാനിച്ചു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എഡ്വിൻ അർണോൾഡിൻ്റെ ദി ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ എന്ന ബുക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് അതായത് ശ്രീബുദ്ധ ചരിതം എന്ന പേരിൽ തർജ്ജിമ ചെയ്തത് കുമാരനാശാനാണ് എഡ്വിൻ അർണോൾഡിൻ്റെ ദി ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ എന്ന ബുക്ക് ശ്രീബുദ്ധ ചരിതം എന്ന പേരിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്തതും കുമാരനാശാനാണ് അടുത്തതായിട്ട് കുമാരനാശാൻ വഹിച്ച പദവികൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമതായിട്ട് തിരുവിതാംകൂർ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ അംഗമായ ആദ്യ മലയാള കവിയായിരുന്നു കുമാരനാശാൻ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ തിരുവിതാംകൂർ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ അംഗമായ ആദ്യ കവിയാണ് കുമാരനാശാൻ അതേപോലെ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു കുമാരനാശാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ മുഖപത്രമായ വിവേകോദയം പുറത്തിറങ്ങി ഇതിൻ്റെ എഡിറ്ററായിരുന്നു ശ്രീ കുമാരനാശാൻ ആദ്യ എഡിറ്ററായിരുന്നു ഓക്കെ അതേപോലെ പ്രതിഭ എന്ന മാസികയുടെ പത്രാധിപരും കുമാരനാശാൻ തന്നെയായിരുന്നു പ്രതിഭ എന്ന മാസികയുടെ പത്രാധിപരുമായിരുന്നു ശാരദ ബുക്ക് ഡിപ്പോ യൂണിയൻ ടൈൽവാക്സ് ഒക്കെ സ്ഥാപിച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഓക്കെയാണോ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന പദവികൾ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ കുമാരനാശാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് വീണപൂവ് വീണപൂവ് പല ചോദ്യങ്ങളിനകത്തും ഉത്തരവായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വീണപൂവ് എഴുതിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് കേട്ടോ വീണപൂവ് എഴുതിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ആ ആദ്യത്തെ അതായത് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ലക്ഷണമൊത്ത ഖണ്ഡകാവ്യം എന്ന ഒരു പദവി വീണപൂവിനാണ് ലഭിച്ചത് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ലക്ഷണമൊത്ത ഖണ്ഡകാവ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വീണപൂവാണ് ഉത്തരം വീണപൂവ് രചിക്കാനിടയായ പശ്ചാത്തലം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ജെയിനിമേടാണ് ഇപ്പോൾ വീണപൂവ് എന്ന കൃതിയുടെ പശ്ചാത്തലം പാലക്കാട് ജെയിനിമേട് വീണപൂവ് ആദ്യമായി അച്ചടിച്ചത് മിതവാദി എന്ന് പറഞ്ഞ മാസികയിലായിരുന്നു വീണപൂവ് ആദ്യമായി അച്ചടിച്ചത് മിതവാദിയിലും ഇത് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഭാഷാ പോഷണിയിലുമാണ് ഇനി കുമാരനാശൻ്റെ കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൃതികളാണ് വീണപൂവ് ദുരവസ്ഥ പുഷ്പവാടി ലീല സിംഹപ്രസവം ഭക്തവിലാപം ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകി പ്രരോധനം കരുണ മണിമാല ശ്രീബുദ്ധ ചരിതം ശങ്കരശതകം ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയിൽ ദിവ്യകോകിലം വനമാല നളിനി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുമാരനാശാൻ രചിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ് ഇനി ഈ കൃതികൾക്കുമുണ്ട് ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിൽ കുട്ടികൾക്കായി ഇദ്ദേഹം രചിച്ച കൃതിയാണ് പുഷ്പവാടി അതുപോലെ എസ് എൻ ഡി പി എയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയും കുറിച്ച് രചിച്ചതാണ് ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയിൽ സ്ത്രീ പക്ഷപാതമായ കൃതിയാണ് ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത കുമാരനാശാൻ്റെ ആദ്യ കൃതിയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ ശതകം 
അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൃതിയാണ് ശ്രീബുദ്ധചരിതം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ തർജ്ജിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി ഏറ്റവും ചെറുതാണ് സിംഹപ്രസവം അതുപോലെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ കൃതികളാണ് വനമാല മണിമാല അതേപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങളാണ് വിചിത്ര വിജയം മൃത്യുഞ്ജയം വഞ്ചിപ്പാട്ട് വൃത്തത്തിൽ വഞ്ചിപ്പാട്ട് വൃത്തം ഏതാണ് നദോന്നതയാണ് കേട്ടോ നദോന്നത വൃത്തത്തിൽ അദ്ദേഹം രചിച്ച കൃതിയാണ് കരുണ കരുണയ്ക്ക് ഇനിയും ഉണ്ട് പ്രത്യേകത കുമാരനാശാൻ്റെ അവസാനത്തെ കൃതിയാണ് കരുണ അതുപോലെ വീണപൂവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യത്തെ മലയാളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത ഖണ്ഡകാവ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അടുത്തതായിട്ട് എ ആർ രാജരാജവർമ്മയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് അദ്ദേഹം രചിച്ച വിലാപ കാവ്യമാണ് പ്രരോധനം അപ്പം എന്താണ് എ ആർ രാജരാജവർമ്മയുടെ മരണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് എഴുതിയതാണ് പ്രരോധനം മലബാർ ലഹള പ്രമേയമാക്കി രചിച്ചതാണ് ദുരവസ്ഥ ടാഗോറിനോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായി രചിച്ചതാണ് ദിവ്യ കോകിലം അടുത്തതായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് മാതങ്കി ആനന്ദ് എന്നിവരെ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ഇദ്ദേഹം രചിച്ച കൃതിയാണ് ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകി മാതങ്കി ആനന്ദ് കഥാപാത്രങ്ങളായി വരുന്നതാണ് ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകി ഉപഗുപ്തനും വാസവദത്തെയും കഥാപാത്രങ്ങളായി വരുന്ന കൃതിയാണ് കരുണ പറഞ്ഞിരുന്നു അവസാനത്തെ കൃതിയാണ് കരുണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കരുണ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബുദ്ധകൃതിയാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൃതിയും കൂടെയാണ് കരുണ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഉപഗുപ്തനും വാസവദത്തെയും മദനൻ ലീല എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്നതാണ് ലീല എന്ന കൃതി സാവിത്രി ചാത്തൻ തുടങ്ങിയവർ കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്നതാണ് ദുരവസ്ഥ മാപ്പിള ലഹളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ദുരവസ്ഥ ദിവാകരൻ നളിനി എന്നിവർ കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്നതാണ് നളിനി എന്ന കൃതി അപ്പോൾ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് തന്നിട്ട് ഏത് കൃതിയാണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ ചോദിക്കാം അടുത്തതായിട്ട് കുമാരനാശാൻ്റെ ചില വിശേഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നൊക്കെ അതായത് ആശയ ഗംഭീരൻ സ്നേഹഗായകൻ അതുപോലെ മഹാകവ്യം എഴുതാതെ മഹാകവിയായി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള രീതി വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന് ചിലർ ഓരോ കാര്യങ്ങളോട് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇനി അതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമതായിട്ട് കുമാരനാശാനി ദിവ്യ കോകിലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ എം ലീലാവതിയാണ് കുമാരനാശാനി ദിവ്യ കോകിലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ എം ലീലാവതിയാണ് രണ്ട് കുമാരനാശാനെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ശുക്ര നക്ഷത്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കൂടിയായ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനുഷ്യ കഥാനുഗായികൾ എന്ന കൃതിയിലാണ് അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുമാരനാശാനെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ശുക്ര നക്ഷത്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയാണ് അതുപോലെ കുമാരനാശാനെ ചിന്നസ്വാമി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആണ് ഇതേപോലെ ഡോക്ടർ പൽപ്പു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പെരിയ സ്വാമി എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുമാരനാശാനെ ചിന്നസ്വാമി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെ മാനസപുത്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും കുമാരനാശാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുമാരനാശാനെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കവി നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ കവി എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് തായാട്ട് ശങ്കരൻ അപ്പോൾ ദിവ്യ കോകിലം എന്ന ഡോക്ടർ എം ലീലാവതിയും വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ശുക്ര നക്ഷത്രം എന്ന ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയും ചിന്നസ്വാമി എന്ന ഡോക്ടർ പൽപ്പുവും അതുപോലെ ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെ മാനസപുത്രൻ എന്നും കുമാരനാശാൻ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കവി നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ കവി എന്നൊക്കെ തായാട്ട് ശങ്കരനും വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കുമാരനാശാനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളെയും അതിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് ചില കവിതകളിലെ വരികൾ അപ്പോൾ വരികൾ തന്നിട്ട് ഏത് കൃതിയിലേതാണ് എന്നും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തേത് സ്നേഹമാണ് അഖിലസാര മൊഴിയിൽ സ്നേഹമാണ് അഖിലസാര മൊഴിയിൽ ഏത് കൃതിയിലേതാണ് ആശാൻ്റെ നളിനി എന്ന കൃതിയിലെ വരിയാണിത് സ്നേഹമാണ് അഖിലസാര മൊഴിയിൽ രണ്ട് മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ സ്വയമല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുമതുകളി നിങ്ങളെ താൻ അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ലഹളയും സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നില്ലേ അതെ അപ്പോൾ അത് ദുരവസ്ഥയിലെ വരികളാണ് ദുരവസ്ഥയിലെ വരികളാണ് മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ സ്വയമല്
അപ്പോൾ ഇത് ഏതിനകത്തെയാണ് ചണ്ടാല വിഷുകിയിലെ വരിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു കരുണ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബുദ്ധകൃതിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ചണ്ടാല വിഷുകിയും ബുദ്ധകൃതിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജാതി ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സോദരി ചണ്ടാല വിഷുകിയിലെ വരിയാണ് അടുത്തത് ഹാ പുഷ്പമേ അധിക തുങ്ക പദത്തിൽ എത്ര ശോഭിച്ചിരുന്നു നീ ഒരു രാജ്ഞി കണക്കയെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അശാൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കൃതിയായിരുന്നു വീണപൂവ് അതിനകത്തെ വരിയാണ് ഹാ പുഷ്പമേ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ വരി വീണപൂവിലേതാണ് ലാസ്റ്റ് മാംസ നിബന്ധമല്ല രാഗം മാംസ നിബന്ധമല്ല രാഗം ഏത് കൃതിയാണ് ലീലയിലെ വരിയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സെക്ഷൻ നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ആശാനെയും ആശാൻ്റെ കൃതികളെയും അതിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇനി കുമാരനാശാനെക്കുറിച്ച് ചില വ്യക്തികൾ പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായിട്ട് ആശാൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ കവി എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് താ അട്ടുശങ്കരനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു വിശേഷണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ആശാനെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ കവിയെന്നും വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കവിയെന്നുമൊക്കെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് തായാട്ട് ശങ്കരനാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ കവി ആശാൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ കവി എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് തായാട്ട് ശങ്കരൻ ആശാനെക്കുറിച്ച് അശാന്തിയിൽ നിന്ന് ശാന്തിയിലേക്ക് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് എം കെ സാനു അശാന്തിയിൽ നിന്ന് ശാന്തിയിലേക്ക് ആരാണ് എം കെ സാനു കുമാരൻ ആശാൻ എന്ന പേരിൽ പുസ്തകം രചിച്ചത് കെ സുരേന്ദ്രനാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആണേ ഇനി ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ആശാൻ്റെ കൃതിയായ നളിനി നളിനിക്ക് അവതാരിക എഴുതിയത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ ആർ രാജരാജവർമ്മയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇദ്ദേഹം മരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജനുവരി പതിനാറിന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുമാരകോടി എന്ന സ്ഥലത്ത് പല്ലനയാറ്റിൽ വെച്ച് റെഡിമീർ ബോട്ടപകടത്തിലാണ് കുമാരനാശാൻ അന്തരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജനുവരി പതിനാറിന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തോന്നയ്ക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാള കവിയാണ് കുമാരനാശാൻ എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൂറാമത് ജന്മവാർഷിക ദിനത്തിലാണ് അപ്പം എന്നായിരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ ആശാൻ സ്മാരകമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ ആശാൻ സ്മാരക കവിതാ പുരസ്കാരമുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സെക്ഷനും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം ആശാൻ സ്മാരക കവിതാ പുരസ്കാരം ആദ്യം ലഭിച്ചതും ആദ്യം ലഭിച്ച വനിതയും ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലഭിച്ചതും ആർക്കാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് ആശാൻ സ്മാരക കവിതാ പുരസ്കാരം ആദ്യം ലഭിച്ചത് എൻ എൻ കക്കാട് എൻ എൻ കക്കാട് ആദ്യം ലഭിച്ച വനിത സുഗതകുമാരി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ലഭിച്ചത് എസ് രമേശൻ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും മത്സര പരീക്ഷകളിൽ കുമാരനാശാൻ എന്നുള്ളത് ഉത്തരമായിട്ട് വരാനും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൃതികളോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ ഉത്തരമായി വരാനും ഒക്കെ ചാൻസ് ഉള്ള എല്ലാ മേഖലകളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് സോ മച്ച്